Buenos días, Jafa. Qué gusto verte. Qué bueno. Gracias. ¿Cuánto tiempo que tú viniste aquí a República Dominicana? Eso fue por el año 2002, creo, ¿no? El 2002, en el 2003 fue que te, yo tuve una pasantía en Melaza, ahí fue que nos conocimos. Con la Fundación Melaza, con Karina, We, eh, Karina, Karin, We, Karin, We, ¿cómo? We, We, Karin Weyland, ¿cómo? Karin Weyland, wow, sí. Que fuiste a Villamella. Ay, sí. Allá hiciste un grupo de teatro, ¿no? Porque tú eres amante del teatro también. Sí, en ese tiempo hicimos un, un taller de teatro, de danza. Wow, qué maravilla, cómo pasa el tiempo. Pero estás igualita, mi amor, estás igualita. <risa> Gracias. Qué bueno, qué bueno saber de ti, Jafa. Y que eres escritora también. Te dedicaste ah. a escribir. Sí. ¿Y cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que más te apasiona en tu escritura? Hmm, me gusta el folclore y me gusta también combinar las historias de romance con la cocina. Yo hasta ahora he escrito dos libros y los dos son historias de romance, romance pero que también incluye recetas. Ok. Ah, pero qué maravilla. A propósito, en estos días yo he estado leyendo a Héctor Abad Faciolich, que tiene un tratado de culinaria para mujeres tristes. Y él tiene todas unas recetas ahí maravillosas para eh, liberarnos de, 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 de la tristeza y para ser feliz, para estar alegres y todo eso. Entonces tú, tú vas por esa onda por ahí. Sí, sí. Qué bueno. Cuéntame, los tienes a mano ahí para que nos, nos muestre, nos muestre tus obras. Este es el primer libro, se llama A Taste of Sage. Y fue escrito, eh, fue publicado en el año 2020. Este libro se trata de una chef que puede probar la comida y saber lo que estaba pensando la persona que lo cocinó en el momento que, que lo prepararon. ¡Oh! ¡Qué bien! Sí. Entonces ahí tú, eh, tú, tú tienes poemas ahí también, en A Taste of Sage. Mm, no, no tengo poemas, pero recetas sí. Ok. Y este libro fue también el ganador del premio internacional del libro latinoamericano en el año pasado, en el 2022. Qué interesante, qué interesante. ¿Tú resides allá en New York? ¿Estás en Yo New York? en Florida. Estás en la Florida. Oh, qué bien. Sí. Qué interesante. Wow, preciosa la Florida, ¿no? Me sí. Encanta. Muy bonito. ¿Dónde vives? ¿En, ¿En qué está? ¿En qué ciudad? Yo estoy en la zona de Orlando. Ah, estás en Orlando. Oh, qué bien. Qué sí. bien. Entonces, eh, cuéntame un poquito. Eh, tú dices que fuiste premiada con ese libro, con el Taste of Sage. Sí, sí, eso fue este año pasado, en el 2022. Y este fue el publiqué este año pasado. Esto, este libro salió en el octubre del 2022 y se llama A Touch of Moonlight. Ok. ¿No los has querido traducir al español? Sí, sí, claro que sí. Eh, de hecho, quizás podamos hablar de eso en un futuro. Quizás usted me pueda guiar en cuanto a eso porque se me ha hecho difícil recibir información sobre cómo realizarlo. Ok, fantástico. Me parece muy interesante, Jafa. Ya fue porque tú eres de, tú eres dominicana también, ¿no? Tú tienes eh, un legado dominicano, ¿no? Americano. Sí. sí. ¿Tus padres eran dominicanos? ¿Son dominicanos? Mi madre es dominicana y mi padre es americano. Ok. Cuando tú viniste aquí, esa experiencia, cuéntame un poquito allá de Villamilla, ¿qué te resultó la experiencia de venir aquí a República Dominicana Ir allá a matar a los indios en Villamella. Eh, ¿Tienes algunos contactos todavía con esa gente? No, no, lamentablemente he perdido los contactos. Hubo muchas personas que eh, tenían sus teléfonos, pero entonces cuando yo volví después a la República Dominicana, traté de, de llamarlos y no sé, no, no contestaban. Seguro cambiaron el teléfono porque pasaron algunos años. Ah, pero pero... Vamos, a, vamos a ponernos a traducir esos libros. Yo creo que 
sería un gran aporte. Me gustaría, me gustaría, porque las dos eh, tienen personajes que son estadounidenses, pero de origen dominicano, y uso muchas recetas de la cocina dominicana, o también inspirada por la cocina dominicana, pero ligada con otras culturas, como estilo fusión. Ok, y cuéntame de, esos, de esas personas dominicanas que tú refieres en ese libro, ¿cuál de ellas? ¿Puedes compartirnos algo? Claro, eh, bueno, la primera... Eh, la personaje principal de este libro se llama Lumi, eh, Lumi Santana. Ella es la chef que puede probar la comida y saber lo que están pensando las personas en, en el momento. Eh, las la personas que están degustando la comida es lo que ella puede eh, adivinar. Ella puede probar la comida y saber qué estaba pensando la persona que lo cocinó. Oh, y porque esos son ondas ondas eh, extrasensoriales, ¿cómo se logra eso? <risa> bueno, en mi mente era como una idea un poco eh, mística, eh, sin embargo la casa publicadora lo puso como sinestesia, porque hay una condición que existe, se llama sinestesia, donde la persona combina diferentes eh, sentidos, por ejemplo, alguien que escucha una canción y le llega un color a la mente, o alguien que, que ve un color y se le presenta un, algún sabor. Eso es una condición que existe. Entonces, eh, al final lo pusieron como sinestesia, pero para mí fue magia. Magia. wow Sí, increíble. Fantástico. Compártenos algo, aunque sea en inglés. Vamos, compártenos algo, vamos. Ok. Mm -hmm. No tenía nada preparado <ríe> para leer. No era en español, pero... Yo estoy contentísima de que tú estés en este grupo de ilusiones y poesía. Entonces ahí nosotras podemos ayudarte a traducir. Hay personas que te pueden ayudar, eh, como Cristina Piñeiro, que vive en New York. Es una maestra y tiene tiempo disponible. De igual manera, yo te podría ayudar a traducir y entre todos podemos hacer algo, ¿no? Ayudarnos oh. unos a otros okay. para darte a conocer. Sí, gracias, gracias. Me, me parece bien sobre todo porque este libro, el personaje principal es una ciguapa. Oh, un personaje muy dominicano, de la, del folclore dominicano. Exacto, es una ciguapa americana. Entonces, ella nació en este país se le ha perdido algo de, de la magia por estar fuera, pero todavía es una ciguapa. Por estar fuera se convierte en luna llena solamente en ciguapa. Pero es una persona que tiene una, eh, una tradición generacional. Es una familia de ciguapas que están viviendo y haciendo su vida aquí en este país. Ok, es una ciguapa migrante. Ya se ha Está... americanizado. ¿Perdón? Se ha americanizado la ciguapa. Exacto, exacto. Entonces también hablo de eso. De ¿Qué pasa cuando tú te vas de tu hogar? ¿Qué cambia? ¿Qué, qué se mantiene igual? Eh, ¿Y qué es diferente para, para tu familia? Para lo que uno entiende como su esencia. Oh, qué interesante. También tenemos a Martina Soriano que ha abordado esa temática. De las cosas que permanecen con uno en su esencia... Esas cosas que por más tiempo que uno pase fuera, siguen muy presentes en la psicología y en, la, en el subconsciente de la gente, ¿no? Y qué bueno, qué bueno tú recrear la ciguapa, que es un personaje muy folclórico dominicano. Sí. Sí, me, me inspiré mucho porque cuando, eh, no sé si usted sabe, pero yo viví en Santo Domingo por tres años. Eso fue ya después que, que nosotros nos conocimos. Después del 2002. Sí, fue como del 2011 a 2014. Ok. Y en ese tiempo me gustaba hablar con las personas sobre, sobre todo de generación de nuestros abuelos sobre este tipo de temas. Y me impactó la cantidad de personas que yo le pregunté, ¿usted alguna vez ha visto una así guapa? Que me decían, oh sí, pero así como sin ningún ningún misticismo, y como algo práctico. Sí, yo, yo lo he visto. Y en vez de decir como, oh, no, ¿cómo puede ser? 
solamente escuché sus historias y eso me, me impactó, me inspiró para el libro. Ok, qué bien. ¿Y qué, 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 qué actitudes distintas ha adquirido esa así guapa americana, norteamericana? Bueno, ella en este se llama Larimar, por cierto, porque de, de, puse que era de Barahona. Y Larimar, aparte de ser si guapa, es gerente de una corporación. Entonces ella se realiza como eh, mujer de negocios, eh, persona trabajando en el mundo corporativo, pero mientras tanto tratando de ocultar su eh, origen mágico. Ok. Qué interesante, parece que te gusta la magia a ti. ¿Eh? Sí, <risa> por lo menos pensar en él así, no, no buscarlo en, en vía personal. Sí, claro, no. qué bien, qué bien. Entonces tú viste aquí mucha gente que sí conocía a la Ciguapa de forma natural, que la habían oído mencionar, que tenía los pies, los pies al revés, que, que sale por las noches y además. Exacto, y diferentes personas aportaban diferentes opiniones, como por ejemplo, hubo una persona que me dijo, la ciguapa entra a las cocinas de noche para robarse la carne cruda, oh. y otra persona que no, que lo que le gusta es la mantequilla. Entonces, como tratando de incorporar diferentes eh, historias a quien viene siendo la ciguapa, me, me pareció súper, me pareció muy interesante eh, ¿Tus estudios están orientados hacia el teatro, hacia la cultura, en el sentido general? Mm, en este momento yo estoy terminando una maestría sobre la psicoterapia familiar. Entonces es otro ámbito totalmente. Ah, ah estás en otro campo de... muy interesante, ¿no? Psicoterapia familiar, ¿no? Sí, todavía muy interesante, pero sí. bastante diferente que el folclore y, y la literatura. Ok, y esa, eh, esa persona que tú recreas es la Ciguapa. ¿Y una persona, un nombre físico tiene de una otra persona que trabajaste? Eh, no, yo no conozco a nadie por ese nombre, sino que me gustó porque conozco a Barahona y sé que el mar es endémico de Barahona, entonces para que sea una Ciguapa me pareció buen lugar. Sí, y Larimar, precisamente, se lo puso, la persona que la encontró, esa piedra famosa, le puso el nombre de su hija, Larixa, que se llamaba Larixa, él le puso Larimar. Muy bien, sí. qué bien, qué interesante. Y de, las, de este país, los lugares que más te gustan, ¿cuáles son? Bueno, como casi todo el mundo me gusta la playa, no tiene que ser ninguna playa en particular, pero poder ir a la playa, me gusta para ahora, por cierto, y me gusta el sur. Hay como mucha paz, mucha, yo diría mucha paz. Me gusta Paraona y, y, y esa zona como eh, el hoyo de Perempito. Pude ir al hoyo de Perempito, me gustó mucho. Ah, sí, sí. Sí, sí Paraona es precioso, ¿no? Esa sí, Villa, pero... Villa Miriam y esa playa ya. Me encantó. ¿no? Y ese paisaje de esa montaña cuando uno va subiendo, que ve ese mar allá abajo, ¿no? Eso es una belleza. Eh, y también eh, no está tan hacinado. Y no está tan hacinada la ciudad ni los campos, ¿no? Yo no conozco eh, la Bahía de las Águilas, pero me dicen que es una belleza. Eh, belleza Preciosa. Muy linda. Y también conocerla ahora antes de que el turismo se apropie de ella y se conviertan en espacios más cerrados. Porque es una pena. Muchas veces las playas terminan siendo playas privadas. Eh, y eso va perdiendo un poquito el, la belleza ¿no? de los lugares. Lamentable. Ajá. Sí, dinos. Digo, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Yo fui a Punta Cana con mucha emoción, pero cuando yo vi que las playas eran todas privadas, digo, pero esto no tiene gracia, porque yo, yo quería estar como libre, ¿no? Caminar así como por uh -huh. la chica, que uno camina libremente. Pero todo es negocio, entonces se pierde un poco, ¿no? Pero son preciosísimas, sí. ¿no? Las terrenas también, otras playas. Sí. Que me parece que se ha popularizado mucho. Sí, las terrenas. Yo llegué a ir ahí hace como... Y no, no vi que, que sonaba mucho ahora, sí. Ahora lo escucho mucho por este lado. Eh, la gente queriendo ir a las terrenas. Entonces, cuéntanos algo de, de tu libro, de ese Taste of Sage. 
Mm, no, bueno. Un, un resumen, un pequeño resumen de un, okay, claro, un pues, resumen porque son, son extensos. Sí, sí, cada uno tiene ciento y pico de páginas. Pero le puedo decir que en este libro, eh, la, la personaje principal, Lumi Santana, ella eh, teniendo esa facultad de poder probar la comida y saber lo que estaba pensando la persona, ella hace un restaurante donde ella combina la comida dominicana con diferentes eh, cocinas de, de, del mundo entero. Ella gasta todos sus ahorros para abrirse el restaurante y, y consigue muchos fans, pero no suficiente para ser exitoso económicamente. Entonces, cuando, cuando quiebra el negocio, ella se ve con la necesidad de tomar una posición en un restaurante francés eh, que es muy tradicional. Y el, el dueño se llama Julian. Es un canadiense que insiste que todo sea por la letra y que no se invente con nada, que no hay nada de creatividad, solamente estándares franceses. Okay. Ya yeah, toma trabajo por necesidad, no quiere trabajar en su lugar y no le gusta tampoco la personalidad de Julian. Pero un día ella prueba su comida y empieza a aprender más sobre su, su persona algo que ella no hubiera sabido si, si no hubiera probado la comida. De él. Oh, qué interesante, ¿no? Y en ese caleidoscopio y esa universalidad de, de alimentación y de gastronomía que tienen allá en los Estados Unidos, ¿no? Esa belleza, esa maravilla. Un restaurante chino, un restaurante israelí, los argentinos, los franceses, colombianos. Es toda una amalgama de, de, de conocimiento, ciertamente, lo que es la gastronomía y y el arte culinario, ¿no? Oye, sí. pero qué bien. Te, te has decantado por esa área y qué interesante. ¿Te gusta mucho la cocina? ¿Te gusta cocinar? Sí, sí, me gusta. Y, y eso fue algo que quise traer a los libros también. El hecho de poder ser creativo en la cocina. Eh, también las diferentes formas que las personas que se relacionan con con la comida. A algunos les gusta la creatividad, otros no quieren nada diferente en la comida, que siempre sea eh, predecible. Y sí, hay que sí, respetar eso. Es, in, es impresionante, pero aquí solo sabemos hacer arroz con gabichuela y carne. Y, y la gente <risa> cree que si no hay carne, no hay comida. Cuando hay tantas variedades, ¿no? Y es un problema. Eso estaba pensando, por cierto, porque yo misma, uno es arroz, habichuela, un morro, un locrio, pero abrirnos a, a modalidades distintas ¿no? de alimentación y también alimentación saludable, una alimentación que va a redundar en nuestra, en nuestra vida y en nuestra vitalidad y energía, ¿no? Es muy importante todo esto, ¿no? Y pensar en eso, en restaurantes que solo saben ofrecer lo mismo. Por ejemplo, hay una variedad de leguminosas, como la... Eh, eh, y la gente, no, tú no encuentras un... Eh, en un restaurante fácilmente que no sea solamente habichuelas rojas, cuando hay una variedad tan extensa, ¿no? De garbanzos, eh, los frijolitos, los eh, ¿cómo que se llama eso? Eh, lentejas, las y, y una variedad inmensa entonces nosotros como que tenemos una comida muy muy, muy repetitiva que tiende también a, a, a hacernos la vida un poquito quizá no tan tan atractiva la comida a veces, ¿no? Nos cansamos, ¿no? Algunos sí, pero otros no. <risa> otros no, no quieren que nada sea diferente de ahí. Pero también una razón que quise hacer un restaurante dominicano de, de, alta, de alta categoría fue porque aquí hay mucha gente que piensa que la comida dominicana es, es inelegante y definitivamente se puede ser elegante como igual que cualquier otra es, es, la, es la presentación es la preparación entonces eh, yo cuando estaba en mis 20 trabajé en un restaurante digo en una oficina y tenían un chef en la oficina eh, hubieron gente que hicieron comentarios como si un mes hicieron eh, eh, bistec y otras cosas las personas comentaban oh, ok, parece que va bien, si hacían arroz y habichuela 
las personas comentaban, oh, parece que los fue mal este mes, mira lo que están haciendo. <risa> no les y eso me... <risa> ok. Así. Ok, qué bien, de ahí es que surge tu interés por esa diversidad y esa diversificación de la comida, qué maravilla. Qué bueno, ya pues yo te felicito. Y tienes poesía también, el otro, eh, este es eh, el de la luna, eh, el de la ciguapa, el otro, ¿qué libro que tienes? ¿Cuál es? Eh, son dos, eh, A Taste of Sage, este es el de la chef y a... Moonlight, esta es eh, la de la ciguapa. Ajá. Pero no es poesía, sino son novelas y tiene recetas también. Ok. Y una receta, cuéntame de una receta ahí muy atractiva que tú tengas ahí para ver si me enamoro de ella y, y, y cómo hacerla. Ok. Oh, but, lo abrí. Uh, hice una receta para unos cupcakes, unos bizcochitos inspirados por el chocolate caliente, el chocolate de agua dominicano. Okay. Entonces, es un poquito de chocolate con canela, con un poco de espresso, de café. Y está supuesto a, a parecerse en el sabor a un chocolate de agua. Ok. Hot cake, ok. Oh. Y las comidas básicamente tienen que tener eh, como... ¿Qué tienen, por ejemplo, las carnes? ¿Tú usas muchas carnes? ¿Tú eres vegetariana? No, no soy vegetariana. Pero en este libro no use, yo, yo creo que tengo una soda para carne porque fue más, eh, la historia se realiza en una repostería. Ok. Sí, pero no eres vegetariana. No. Qué bien. Pues yo te felicito, Yafa. ¿Y cuándo vuelves por aquí, por República Dominicana? Ah, no sé, yo tengo que ir pronto pa, porque tengo que visitar familia y yo no he ido desde antes de COVID. Cuando pasó el COVID, nosotros nos quedamos por aquí, pero sí, tengo que ir pronto. ¿Tus padres son de qué ciudad? Eh, ¿Tu madre que es dominicana? ¿De qué ciudad es? Eh, bueno, su familia era de Higüey, pero ella se crió en, en la capital. Ok. ¿Y tu padre es norteamericano? Sí, sí, él vive en New Jersey. Ah, pues, ¿y dónde conseguimos tus libros? ¿En Amazon están? En Amazon, sí, le puedo enviar los links, están disponibles los dos en Amazon. Y vamos a hablar a ver si podemos hacer la traducción para que estén disponibles. Vamos en a España. ver, vamos a ponernos en eso, vamos a traducir. <ríe> Me gustaría. Sí, con nuestros... Eh, rudimentario conocimiento, ¿no? Vamos a traducirlo de, de la inglés al español. Qué bien, yo creo que se puede hacer un proyectito por ahí. Sí, sí, me parece bien. Y, y realmente eh, yo podía agradecerle como ese conocimiento porque no, yo tengo una gente literaria, pero como que no he podido recibir información sobre cómo, cómo okay. realizar. Sí, ok. Pues está muy bien, sí. Y como trata temas dominicanos, yo creo que debemos tenerla al alcance del gran público dominicano, que es en español. Porque pueden haber personas que hablen inglés, pero pocas, ¿no? No es la gran mayoría. Y yo creo que podemos disfrutar de esas novelas, sí. Eh, vamos a tratar de conseguirlas ya ¿no? en Amazon. Y te invito a que sigas escribiendo y que no usas mucho el español allá, ¿no? Tú no usas mucho el español en tu mm. trabajo, ¿no? Hablamos español aquí en casa, pero afuera las ocupaciones mayormente son en inglés. Ya fue un placer encontrarnos de nuevo. Siempre guardo esa alegría de, ese, de esa vez que nos encontramos ya hace un buen tiempecito, ¿no? Sí. Qué bueno, ya fue. Me alegro muchísimo. Y vamos a darte a conocer, vamos a difundir tu obra y vamos a ver si se traducen al español. Creo que es una bueno, tarea pendiente. Me parece súper, muchas gracias. Pues un placer, Enme. Qué bueno que aceptaste estar en el grupo de Guisón y Poesías. Esto se lo vamos a pasar a ellos para que te conozcan más de cerca, ¿no? Porque solo oh. conocen tu nombre, pero no, no tienen otras referencias. Sí. Y así, mira qué bien. Allá, bueno, a ver qué... El señor Carlos Márquez, es, él vive en Orlando, en Kissimmee. Ok. Es decir, que él puede ser un aliado también tuyo. 
eh, para dar a conocer tus obras allá en Orlando. Eh, ok. Él tiene dos emisoras de radio. Una se llama Bohemia Dominicana y otra se llama Alma Latina Broadcast. Ah, oh, ok. Sí, él es un apasionado de esto, de la comunicación. Yo creo que él podría ayudarte a dar a conocer estos libros al gran público, ¿no? Eh, ¿Han tenido buena venta tus libros? ¿Se han vendido? El primero, yo diría que sí. El segundo, se me ha hecho difícil como regala voz. El libro salió en octubre y como dos semanas después empezó una huelga en la casa publicadora. Yo creo que eso ha afectado porque las, los esfuerzos de publicación se separaron. Casi Pero tú ya vas está. a ver, vamos a tener unos bestsellers, tú vas a, ver, vas a hacer bestsellers tus obras, qué bueno. Yo creo que mucha gente se va a interesar por esa magia, esa magia en la alimentación, porque todos queremos comer bien, comer bueno, ¿no? Claro. Es maravilloso. Pues un abrazo grande, Jafa, encantadísima de este encuentro. Y espero que tengas buena acogida esta, esta sobra y que se propicie un encuentro con los demás. Me parece súper, muchas gracias, doña Rosina. Feliz, tú has visto el programa Ilusiones y Poesía, que presentamos los domingos de, 9 a, de 10 a 12 meridiano, ¿no? Sí. Sí. Él es un gran periodista y poeta también. Entonces, eh, y una persona que muy acogedora en la las actividades de los demás. Yo creo que te podría lanzar estos libros. Ok, me parece bien. Bueno, bye bye, un abrazo. Ok, muchas Feliz gracias. Día. Gracias, igual, cuídense mucho. Bye bye.